福チャンネルです。今回はオリンピックサッカー男子、えー、日本代表のことについて、えー、総評とそしてボランチについてと、まあ、次回展望というところで語っていきたいなというふうに思います。まあとにかく、えー、悔しかったあ。数時間前ですが、PK まで行ければチャンスはあったかと言ったところですけど、やっぱりスペインのね、最後を決めきる力、やっぱシュートのうまさ、そういうのは見せつけられたのかなというふうに思います。ただ、日本がやっぱあそこまでしっかり守れたというのは、チームの出来上がり具合、守備へのね、全体の守備、カバリング。そういうことはスペイン相手に非常にレベルが高くできていたんではないかなと思ってます。まあ、スペインも疲れがあったりとか、うまくね、組織で守られて困った部分っていうのはあったと思いますが、日本がね、しっかりと前から限定しつつ、斜めとかボランチの間とかって出された後も次のカバーっていうのをしっかりしてましたし、プレイサーバック含め、えー、最後のシュートのところでもディフェンスラインがしっかりとブロックしてね、抑えた部分もありますし、そのあたりで言うと、最後の最後まで体を張ったというところは、非常に、えー、頑張っていたんじゃないかなというふうには思います。まあ、炎上に入って、もちろんね、疲れもあるし、相手もそうですけど、疲れもある、集中力が切れそうな時ってたくさんある中で、まあ、さすが、あスペイン、えー、アセンションのあのシュートっていうのは、やっぱりちょっとした寄せが甘かったりとかしたところで、やっぱあのー、だけの、あれだけのシュートを打てるっていうのは、非常にレベルが高いなというふうには思います。まあ、PK に行けばね、本当チャンスはあったし、前回ニュージーランドでギリギリの戦いをしてた、日本の方がね、なんかこう、まあ、落ち着いて入れるんで、PK になれば勝機はあったかなと言ったところでしたがあそこで決めきるところはさすがスペインかなというふうには思います、まあ、今回、まあ、ボールを持たれるっていう点で言うと、まあ、致し方がない,い,い想像の中で範囲内で戦ってたとは思いますちょっとこうメモしたのを見させてもらいますが全体的に言うと、まあ、バントップ相手が4 3 3という形ですかね、うんまあ、前からまあプレッシャーもーかけてくるそして日本は4231、まあ、プレッシャーをかけるときには442のような形で守備をするわけですけれども、まあ、組織だった守備という点では日本はねしっかりできたと思います。まあ、林選手がね、前からプレッシャーをかけてくれるっていうところ、まあ、そして、堂安選手が前に残って守備をしたり、ツ、まあ、ートップになってね、守備をしたりっていうところもありながらも、スペインがまあうまくボール回しながら、ボランチの2人のね、合間に顔を出したりとか、その辺はね、ペドリはうまかったですね。ただその後に通った後にやっぱり真ん中を締めながら、まあ、守備をできてサイドに展開させて、まあ、ボールを奪ったりっていうことはできてましたからあの非常に良かったんではないかなというふうには思います、まあ、全体的に言うと守備をしつつも前で時間を作れた時には久保選手とか堂安選手がカバーに行けるというかねサポートに行ける旗手選手も含めてサポートに行けるっていうところでまあ、勝機とかあまあ展開っていうところでは得点のチャンスっていうのは何回かあったなと思います、まあ、こういうね前で作る時間っていうのをもっと増やせればよかったんですがさすがスペインだなと思ったのはやっぱり走行試合ね親善試合とは違うのはやっぱり攻から守の切り替えがやっぱり早くて取った瞬間にもうプレッシャーをかけるそして日本がまあ下げたらプレッシャーをかけに行くときと、もう回させるときとっていうのをうまく使い分けてたなと。なので、取った瞬間に前に入れたいって言ったときに、やっぱり前の、まあ、林選手に、まあ、マークはもちろんね、1人以上、2人ぐらいついてますし、やっぱそこで時間を作るっていうのは非常に難しかったかなと、こういうふうには思うので、まあ、我慢の展開っていうのは、ああ比較的多かったんではないかなと思います。ただね、守備の面でも、谷選手が、まあ、前半39分のゴールキーパーと1対1になったやつねあれもスペインがうまいなと思ったのは8番のメリーノかなに当てて斜めに
こうワンツーしたのを、まあ、9番のラファメイルが走ってきたそこに吉田選手のカバーが遅れてっていうところなんですけどそのね8番に入れる時にやっぱ板倉選手をこう引っ張り出すっていうかうまくそのタイミングを使ってワンツーっていう形で、えー、まあ崩した場面があるんですが、まあ、そこはね、えー、谷選手がうまくプレッシャーをかけて、まあ、止めてたなと。これはもう本当素晴らしいセーブですなので、まあ、緊張感もある中でやっぱり1点勝負だなっていうふうには思いました、まあ、そのいうところでの、まあ、緊張感っていうのはすごいあったんでこっちも見てる方も本当にこう疲れたといいますか、まあ、息をもつかせない展開だったなというふうには思ってますあとまあ攻撃に関して言うと、まあ、左サイドで35分前半35分かな左にキープしている間に遠藤選手が上がってきてこう中山選手のクロスをシュートしたシーンですけれどもあのぐらい左でまあ寄せておいて相手を寄せておいて時間を作ってボランチの遠藤選手がいったという点ではもう時間を使いながらそして上がるまあ上がる時間を作りながら、まあ、遠藤選手が剥がれたといったところはね、まあ、チームでの戦いっていうのはあできてたんじゃないかなと思いますうんあんだけ切り替えの早いスペインの守備からあ、ね、久保選手が左サイドの裏に走ってペナルティーの中に入っていてシュートを打ったシーンとかあーもありますし、まあ、シュートシーンっていうのは何回かねあるんじゃないかなというのは思いました。あまあ、守備をしつつ攻撃へ行くっていう展開がなかなかあまあ、この大会入る前とかもそうですけど、行けなかったあところでは非常にいい動きっていうのは質が高まってきてるなという風うには感じましたね。まあ、一番ドキドキしたのはまあ、後半9分の pk かな。うん、あの吉田選手がね。まあ、僕はまあ、pk じゃない。っって思って思たんですぐ VAR! っていう話をね、まあ、その場でその場でっていうか、まあ、自分だけだけどね,ねしちゃったんですけどボールにしっかりいけるからあのペナルティエリアでね足出すって相当おまリスクっていうか怖い中で、えーまあ、吉田選手は、まあ、いけるっていう踏んだ上でやっぱりボールにアタックできた、まあ、それを足を蹴った、ね、相手がうん、まあ、ファールという形で1回取られたわ。わけですけども、VAR になって良、えー、くなったというのはあ,あの判断っていうのは僕は本当素晴らしいなとさっきゴールキーパーの1対1になったところでは吉田選手はねもうーキーパーに任せてあんまり接触しないようにしたとあれ接触すると今度ファール PK になる可能性の方が高いのでもうそこをちゃんとやめて次こぼれ球の方を自分で意識し始めたところがあって。まあ、そのあたりはさすが吉田選手だなというふうには思,思いましたね。やっぱり行くときと行かないときの判断ですね。まあ、それは素晴らしい守備で、まあ、VAR が取り消し、VAR によって PK が取り消しになったといったところ。まあ、全員がね、本当に守備をしてたっていうのはあるんじゃないかなと思います。まあ、その中で、スペインがもうちょっとだけ上手だったというところは言えるんじゃないかなと。いうのがまあ全体的な部分ではあると思います。まあ、ボランチについて少し話をしたいなと思います。一番最初に気になったのは田中選手の少し疲れかなって言ったところですかね。えー、まあ、スペインはそのボランチの2人の間にペドリが入ったり、8番のメリーノが入ったり、うん、オエルサバルが降りてきたり。19番のダニオルモが降りてきたりということでボランチの横と間っていうものをうまく使いながら崩しに入ろうということをしてたんですが前半、うん、3分に田中碧選手がパッとこう取りに行って展開された後に遠藤選手の後ろにパッとペドリが入った場面があるんですがそこからターンされて。えー右に展開されるのかなだったんですけどそこで田中碧選手がなかなかカバーにできなかったっていうのが最初にあったんですねやっぱりこれはスペインの狙いどころではあるしそこを従来の田中選手であればもっと早めにカバーができたんじゃないかなっていうのがふと本当に体力がまだ余ってる中ででも
疲れっていうものが出てきているのかなという感じはちょっとしましたまあ本当にそこのちょっとした差っていうのをスペインはやっぱつこうとしてましたしうん横のずれっていうものがちょっと遅れたらやっぱスペインはうまく使ってたなというところですね、まあ、攻撃の面で言うと、ね、先ほど言った遠藤選手の上がりっていうのもあるんですがあと一つねこの遠藤選手のね後半1分に右サイドの攻撃ですね右サイドの時に、うん、酒井選手が高い位置を取ってて遠藤選手がちょっとワンテンポ遅らしてふわっとこうボールを出したんですねそのワンテンポ置くっていうのがねまたこの微妙なうまさでふわっと浮かすその時間っていうのをワンテンポ遅らさなかったらディフェンスってもう出されるって思うとそっちにクッと寄っていくんですがワンテンポクッて遅らすことでディフェンスもワンテンポパッて止まるそこでふっと右サイドに出したことで酒井選手が相手のプレッシャーを受けずに、えー、ボールを保持できることができて、まあ、仕掛けることができたっていうねこう細かいところで言うとね遠藤選手のこのワンテンポを遅らせる気の利くシュートそして、えー、堂安選手に渡って堂安選手がシュートをね、まあ、打ってるシーンがあるんですが、まあ、そういうね細かいところで遠藤選手のその気が利くプレーっていうのはあ,ありましたね。ただねそこの中盤のところではやっぱねこうスペインがうまかったなっていうのは間に入るのはもちろんですが6番のスビメンディが高い位置をパッと取った瞬間に8番、6番、16番っていうのがこう中盤の中にパパパッと3人できるんですねその時に田中碧選手と遠藤選手しかいなかったりとか久保選手が攻撃した後だからちょっと遅れてきたりっていったところがまあ、うまくこう数的優位を作るっていうのでスペインの3人のボランチっていうのは非常に素晴らしかったなと思います。もう久保選手が戻った時にはもうある程度ねバランス取れるんで守備はできてるんですがそのまあ攻撃に行ったんでカバーに行くって誰かが来るのかそれとも相手が速いのかっていうところの差ですがそこら辺をねうまくうスペインはやってたんじゃないかなと思いました。田中選手にしても遠藤選手にしても本当に素晴らしい活躍でこの2人なくしてはあまチームはねバランスは取れないんじゃないかというふうには思います、まあ、その分田中選手の攻撃的な部分っていうのはねなかなか見れなかったですけども気の利いたワンタッチっていうのもやっぱり効果的でありましたし、まあ、回数っていう点ではねなかなかスペインの守備も良かったんで出せなかったんですがもうこの気の利いた縦パスっていうのは田中選手も良さを出したと思うし遠藤選手のね奪い切るところでも奪い切った後に次のプレーっていうところをスペインが抑えに来たっていうところもありますんでなかなかね次のプレーがどんどんどんどん展開していい形っていうのはなかなかできなかった中でこの2人のボランチっていうのは非常にいい出来だったなと思いますまあ田中選手の疲れっていうのはねもう先ほど言いましたが気にはなってるところで次の対戦メキシコおで3位決定戦ということで、まあ、吉田選手もコメントで言いましたけれども,もう気持ちの問題僕も、ね、こう気持ちの問題ってうんあんまりこう気持ちだけではないので、えー、なかなか気持ちだけっていう言い方は難しいところではあるんですけどもやっぱその気持ちが左右することはたくさんあるそしてロンドンオリンピックで、まあ、僕もあの場面にいました。韓国に負けて悔しそうな日本、そして特にね、今回の思いの強い吉田選手のあの悔しそうな顔、オーバーエイジで行って、やっぱ責任を果たせなかったっていったところのコメントも含めて、やっぱ思いっていうのはすごい強いと、今回、そのリベンジじゃないですけど、やっぱ決勝には行きたかったけれども、悔しさある中で、まあ、3位決定戦に行くわけですが、やっぱそのメダルの思いっていうのは、本当に。出してもらいたいいたなと思います、まあ、その中で吉田選手のやっぱりね、えー、オーバーエイジの思いっていうのは若い選手は分かってると思うしこの成長したね日本代表を引っ張ってるのは吉田選手ですしみんなももちろんねメダルを取りたいっていう思いが強いと思いますのでもう内容はねもちろん。必要かもしれないですけれどもやっぱメダルを取るっていう気持ちを前面に出してもらいたいなと思いますこのメキシコですメキシコうまいですまあ予選で勝ったから大丈夫じゃないか
って思ってる部分はね、まあ、皆さんもあるんじゃないかなと思うんですがあの組織だってきたなっていうのはちょっとね僕ブラジル戦を見てて思いましたね。まあ、個人的な中で予選リーグを戦って個人的なところでまあメキシコがうまさとかって見せたはあ見せたんですが今回ブラジル戦を見てメキシコはまあもちろん個人技っていうのはある中でブラジルがね比較的ボールを持っていく持ってる状況でもやっぱ組織的な守備っていうのをしっかりとしてましたし。ブラジルの個人技のある選手に対しても、守備の面でね、一人二人っていうカバーリングっていうのも、日本でやった時よりも意識できてるなっていうのも思いますので、まあ、予選の時のようにうまくはいかないんじゃないかなと思ってます。ただ先制点取れるはわかんない。あの、予選でもやっぱ先制点を取って追加点取ってっていうことでね、やっぱ自分たちのペースに持っていくことができたので、まずやっぱ先制点を取るっていうことは、まあ、重要ですあと戦い方に関してはやっぱり今あの守備をしっかりしてからの攻撃っていうことは変えないでいいかなと非常にまあコンパクトで前から行く場面と後ろで守る場面とっていうのははっきりとできてますししっかりできてますのでこれを続けつつメキシコに対してどれだけ球際で負けないとか一歩の大事なところを集中するとか。まあ、ゴールを決めるね、少ないチャンスを生かすとか、まあ、セットプレーがね、えー、日本も得意ではありますのでセットプレーを生かすとか、まあ、そういうところのちょっとした差っていうのが、まあ、勝敗を分けるんじゃないかなと思ってますこう本当に可能性めちゃくちゃありますやっぱ先制点が大事だなと思ってますので、まあ、皆さんもね先制点を取れるようにこう応援してください今後ボランチについての話とか、まあ、個人的な考え方っていうのはメンバーシップの福西隆のボランチ論で発信していきたいなと思っておりますサッカーをーより深めたい、えー、ボランチをねより深めていきたい選手の皆さんやあ指導者の皆さんやそしてサッカーフリークの皆さんぜひともメンバーで登録をしていただければありがたいなと思っておりますまたね、少しずつこういう発信もしていきますので、えー、またよろしくお願いします。それでは